വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി ഒരു പുതിയ സീസണിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമല്ല ഈ പുതിയ സീസണിൽ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും കർത്താവ് പണിത് നമ്മെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അനുകൂലമായ വിധിയാകുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മകനെ തിരികെ ലഭിക്കുവാനും കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൃപ അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും സാമ്പത്തിക നന്മകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായി തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രവൃത്തി അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നിഷയാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് മാതാവ് നിർമ്മലയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ഓ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മാതാവിന്റെ ആയുസിനും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നിഷയ്ക്ക് ജോലിയിലുള്ള പ്രൊമോഷനിൽ തുടർന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം ാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശുവിനെ ദൂതന്മാരും മറ്റും ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം 
ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് കുരിന്തിർ ഓപ്ഷൻ ബി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഓപ്ഷൻ സി യശിയാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിച്ച് ബുക്ക് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് വോഷിപ്പിംഗ് ജീസസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫസ്റ്റ് കുരിന്ത്യൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി റെവലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഐസയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ ടു വൺ ഡബിൾ ടു വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എസ് എം എസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ബി ടി സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ എ ബി ഓൾ സി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് ബ്രദർ ഡാമിയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന ലേഖനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൂ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മറ്റു പലതുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ബ്രദർ ഡാമിയൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും അതുപോലെ അതിന്റെ വിന്നേഴ്സും ഒക്കെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് യെസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ദൈവം തന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് ശാശ്വതമായ ഒരു പണിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റാക്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്സ് എന്തായാലും മലയാളം പറയും ആക്രമണവും പ്രത്യാക്രമണവും അറ്റാക്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്സ് ഇന്നലെ അദൃശ്യനായ ഇൻവിസിബിൾ എനിമി അദൃശ്യനായ ഒരു ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാത്താനാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ശത്രു അയൽക്കാരല്ല കൂടോത്രം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായപ്പനോ അമ്മായമ്മയോ അല്ല നമ്മുടെ ശത്രു ബോസല്ല നമ്മുടെ ശത്രു യഥാർത്ഥ ശത്രു എല്ലാവരുടെയും ശത്രു കോമൺ എനിമി പൊതുവായ ശത്രു സാത്താനാണ് സാത്താൻ്റെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചെറുതായി നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏകദേശ രൂപരേഖ കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു പലരുടെയും ജീവിതം റാക്സ് ടു റിച്ചസ് ആണെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ ജീവിതം റിച്ചസ് ടു റാക്സ് ആണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നികളിച്ച് അവൻ താഴേക്ക് വധിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കോമൺലി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് why bad things happen to good people nannai jeevikku nalla manushyarkku endu undu mosham karyangal varu appo chellaru chellaru parayu aa matta aa pulli kanu vandha nengal sahikkayirunna ayal oru dushtana pakshe idu nalla manushyana ayalkku idu varuga nu parnja idu eppozhum nammude manasilulla oru samshayam aanu endu kondu adu varu uttaram otta vaakil parnjal satana അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യയത്തിൽ കണ്ടു വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എ ഗുഡ് മാൻ റൈച്ചസ് മാൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായ കലാമിറ്റീസ് എ സീരീസ് ഓഫ് കലാമിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഒറ്റ ഒറ്റയടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അത് നടക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് നല്ലതായി ജീവിക്കാൻ ഭക്തരായി ജീവിക്കാൻ വിശ്വാസികളായി ബൈബിൾ വായിച്ച് ദൈവകൃപയിലും ഭക്തിയിലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പോലും അതിഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണത് സാത്താൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വാദിച്ച പെർമിഷൻ എടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് സ ഈ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാത്താൻ പിശാജ് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നോർമലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ഏരിയകളുണ്ട് യോഹനാൻ പത്തിൻ്റെ പത്തിൽ കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാനും അറക്കുവാനും മുടിക്കുവാനാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രധാനമായി ചില മേഖലകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം കുറിച്ച് കുറിച്ച് വെക്കുക നമ്പർ വൺ ഫൈനാൻസസ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സാത്താൻ ഒരു ആക്രമണം നടത്താറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ മക്കളുടെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക ജോബ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഫോർട്ടീൻ ത്രൂ സെവൻറ്റീൻ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എ മെസ്സഞ്ച് കെയിം ടു ജോബ് ആൻഡ് സെറ്റ് ദി ഓക്സൺ വർ ഫ്ലോയിങ് ആൻഡ് ദ ഡോങ്കീസ് വർ ഗ്രേസിങ് നിയർ ബായ് ആൻഡ് ദ സേബിയൻസ് attacked
വേലക്കാരെ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമയം പോലെ വായിച്ചാൽ മതി വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച പിശാചാദ്യം പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നു ദൈവം ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുന്നത് എങ്ങോടാണ് അവൻ്റെ ബിസിനസ് അവൻ്റെ കൃഷി അവൻ്റെ വർക്കേഴ്സ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഒരു ദൈവിക കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ സമ്പത്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫൈനാൻസസിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തകരുന്നത് ബിസിനസ് തകരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിരുന്ന ഏതാനും ചിലർ ഒഴിച്ച് അവൻ്റെ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കമ്പനി പൂട്ടുകയാണ് എല്ലാം തീരുകയാണ് മറ്റൊന്ന് അവൻ്റെ ഇൻകം സോഴ്സ് അതോടുകൂടി തീരുന്നു അവൻ്റെ ആസെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവൻ്റെ അസെറ്റ്സ് എന്താണ് സ്വത്ത് അതിൻ്റെ സ്വത്ത് ഇതെല്ലാം നശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അതിന് മുമ്പ് ബിസിനസ് കൊളാപ്സ് ആകുന്നു പല എംപ്ലോയീസ് വിട്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയെ ഡൗൺ സൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു കൂടാതെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഫ് ഡി മുഴുവൻ തുറന്നു പല സ്ഥലങ്ങളും വിൽപ്പന കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിനൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓർക്കണം അതിൻ്റെ പുറകിൽ സാത്താൻ്റെ കൈയുണ്ട് കാരണം ദൈവജനത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാത്താന് അതിഭയങ്കരമായൊരു ആഗ്രഹം എന്നിട്ട് ഈ യോബിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ധനവാനായിരുന്നു കാരണം അത് അവൻ്റെ വസ്തുവകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ലിസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൃഗസമ്പത്ത് അതുപോലെ കൃഷി ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ധന ധന ധനാഢ്യനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ തഴവിഴിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ഡോണ്ട് വഴി ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണ് അത് വന്നത് ഒരു പക്ഷെ അതോടുകൂടെ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ കടത്തിലേക്ക് ജപ്തിയിലേക്ക് ബാങ്ക് നടപടികളിലേക്ക് കേസിലേക്കൊക്കെ പോവാം ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി ഭയപ്പെടരുത് ഇതിനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇരട്ടി അനുഗ്രഹമാക്കുന്നതാണ് ഈ കഥയുടെ പര്യവസാനം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യയത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ മേൽ ഒരാക്രമണം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ജോബ് വൺ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ വന്ന് നിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് വീടിന്റെ നാല് മൂലയ്ക്കും അടിച്ചു അത് യൗവനക്കാരുടെ മേൽ വീണു അവർ മരിച്ചു പോയി മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തെ സാത്താന്റെ ആക്രമണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക കുട്ടികളുടെ മേൽ ദൈവമക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബത്തിൽ പോലും കുട്ടികളെ തകർക്കാനുള്ള പിശാചിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളുണ്ട് ദിസ് ഈസ് വെരി സീരിയസ് കാരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് മക്കളാണ് ഏഴ് ആൺപിള്ളേർ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേർ ഇവരെല്ലാം ഏകദേശം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിൽഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു രീതി ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു മക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ ബേർത്ത് ഡേ വരുമ്പോൾ പത്ത് ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ട് അത് പത്ത് മാസത്തിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉള്ളു പത്ത് മാസവും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടാനുള്ള വകുപ്പായി പല പല വീടുകളിൽ ഇവർ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടികൾ കൂടും വിവിധ വിധ ഡിന്നർ പാർട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മൂത്ത മോൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ മക്കളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് ആറ് എട്ട് പത്ത് പേര് കാണും എല്ലാം കൂടി കുടുംബത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതറാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി ഈ മൂത്ത മകൻ്റെ വീടിടിഞ്ഞു വീണു അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചു പത്ത് മക്കൾ മരിച്ചു ഒരേ ദിവസം പത്ത് മക്കൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം പത്ത് ശവപ്പെട്ടി വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പന്തലിട്ട് വെച്ചാൽ ഏതപ്പൻ സഹിക്കും ഏതമ്മ സഹിക്കും അതുപോലൊരു ആക്രമണം അവിടെ ഉണ്ടായി അവിടെ യോബ വളരെ ഭക്തനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ കുട്ടികൾ ഒരു പക്ഷെ അത്രയും ഭക്തിയിൽ ജീ
എല്ലാ പരിപാടികളും അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പല കുടുംബങ്ങളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉപവാസമുള്ള കൂട്ട് വീടുകളിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിച്ച് വേണ്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്സിലോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സിലോ ഫോണോഗ്രഫിയിലോ വേണ്ടാത്ത പലതിലും കൊണ്ടുപോയി ഈ വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ പലതിലും കൊണ്ടുപോയി കുരുക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പിശാചിനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എല്ലാവരോടും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ പിശാജി ശ്രമിച്ചാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് വരികയാണ് അതിനെ ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൃപ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മേഖല നമ്മൾ കാണുന്നത് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഹെൽത്ത് ആണ് ആരോഗ്യം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരാക്രമണം രണ്ടാമത്തെ ജോബ് ടു സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അതിൽ കാണുന്ന സൊസൈറ്റൻ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് എ ഫ്ലിക്റ്റഡ് ജോബ് വിത്ത് പെയിൻഫുൾ സോൾസ് ഫ്രം ദ സോൾസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫീറ്റ് ടു ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ഹിസ് ഹെഡ് അങ്ങനെ സാത്താൻ യഹോവിയുടെ സന്നിധി വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് യോബിനെ ഉള്ളങ്കാൽ മുതൽ നെറുക വരെ വല്ലാത്ത പരിക്കളാൽ ബാധിച്ചു അവൻ റോട്ടിൻ കഷ്ണം എടുത്ത് തന്നെ താൻ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ട് ചാരത്തിലിരുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കാമോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ജോബ് വാസ് എ വെരി ഹെൽത്തി മാൻ നല്ല ഒരു 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 ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് തനിക്കൊരു രോഗം പിടിപെട്ടു ഇപ്പം സാത്താൻ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വന്ന് കൊമ്പും പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൊരു ബാധ ഒരു രോഗബാധയുണ്ടായി എല്ലാ രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളല്ല എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും പുറകിൽ രോഗാണുക്കളല്ല രോഗം ബാധിക്കാം പൈശാചിക ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരാത്മാക്കൾ രോഗാത്മാക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെയുണ്ട് അവർ അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മാറില്ല ഇല്ല മാറില്ല സ്കാനിങ്ങിൽ ഇത് തെളിയുമില്ല എക്സ്റേയിലും വരില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ വന്നങ്ങ് ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് ഹിയോബ് പരുക്കൾ കൊണ്ടിങ്ങനെ ബാധിച്ചിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ഓട്ടിൻ കഷ്ണം എടുത്ത് ശരിയല്ലേ അതെ ഒരു ഒരു പൊട്ടിയ പാത്രത്തിൻ്റെ മൺപാത്രത്തിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് ചുരു അതുപോലെ ചൊറിച്ചില് എന്നിട്ട് ചാരത്തിലിരുന്നു ഈ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് സൊറാസിസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു തൊക്കു രോഗമുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഭീകരമായ ഒരു രോഗം തൻ്റെ മേൽ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ രോഗബാധകളാൽ പിശാജ് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അങ്ങനെ വരുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചിലർക്ക് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് വരാം ഡബിൾ മൈൻഡഡ്നെസ് വരാം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുക അതായത് പരമ്പര പരമ്പരയായി മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാനസിക രോഗത്തിന് സൈക്കിയാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരിക അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരിക ഇതെല്ലാം പല കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു മൈസൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു യുവാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിച്ചത് അനേക വർഷങ്ങൾ ആ യുവാവിനെ ഒരു മുറിയുടെ അകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാനസിക രോഗത്തിന് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതൊരു ദിവസം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി ആ മോനെ സൗഖ്യം കൊടുത്തു ആദ്യമായി മുറിയുടെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ടുവന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു സോ ഇതുപോലെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും നാലാമത്തേതാണ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അപ്പൻ അമ്മ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ മക്കളും അപ്പനും തമ്മിൽ അമ്മയും തമ്മിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൂടാതെ നാത്തൂൻ അതുപോലെ അമ്മാവി അമ്മ ഇൻലോ ഔട്ട്ലോ തുടങ്ങിയ പലതിലുമുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും പിശാച്ചു കൊണ്ടുവരും അതാണ് ജോബ് ടു നയൻ ആൻഡ് ടെൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് യോവിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് അവന്റെ ഭാര്യ അവനോട് നീ ഇനിയും നിന്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു പറഞ്ഞ് മരിച്ചു കളക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവളോട് ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്മ കൈക്കൊള്ളുന്നു തിന്മയും കൈക്കൊള്ളരുതോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലൊന്നിലും യോബ് അധനങ്ങളാൽ പാപം ചെയ്തില്ല യോബ് പിടിച്ചു തന്നു പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ഭാര്യ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ
നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആക്ക് വലി ആ പുസ്തകം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കള ഈ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പട്ടിണി നിന്ന് നീ കിടക്കണ്ട മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ മറ്റൊന്ന് ബന്ധങ്ങളിൽ പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് പങ്കാളികളിൽ ഒരാളോ രണ്ടു പേരോ വേറെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓ മൈ ഗോഡ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ എത്രയോ പുരുഷന്മാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ചില സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ബ്രദർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നരകത്തിലാണ് ഓൾറെഡി ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താ ഭർത്താവ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഭർത്താവ് അയക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയി ഞാൻ അവളെ അല്ലാതെ ഇനി എനിക്ക് ആരെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട വേറെ ആരെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാര്യ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ ക്യാൻ യു ബിലീവ് അതുപോലെയാണ് സംഭവങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണ് അവിടെ തന്നെ നടക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ ചിലപ്പോൾ മദ്യത്തിനടിമയായി പോവുക ഭർത്താക്കന്മാർ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്തൊരു ഒരു ഒരു സാക്ഷി ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് പേരെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു സാക്ഷ്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒൻപത് വർഷം കൊണ്ട് മദ്യത്തിനടിമയായിരുന്നു ഇത് കാരണം ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചു പ്രാർത്ഥനാ ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പലവട്ടം അവിടെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷമായി കുടി നിർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഹാലലൂയ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മദ്യപാനത്തിന് അടിമയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ കുരിയും കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവ് അയക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ സോ അതാണ് ഒരു ഭാഗം റിലേഷൻഷിപ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് അഞ്ചാമത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഓക്കെ ആത്മീയമായ ജീവിതം ആത്മീയ ജീവിതം യോബിൻ്റെ ബസ് ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അന്ന് വായിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അറ്റ് ദിസ് ജോബ് ഗോട്ട് ആൻഡ് ടോർ ഹിസ് റോബ് ആൻഡ് ഷേവ്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ദെൻ ഹി ഫെൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ വർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ യോബ് വസ്ത്രം കീറി തല ചിരിച്ച് ശ്രാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു നഗ്നായി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു നഗ്നായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലൊന്നിലും ഈ യോബ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തിന് ഭോഷത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു അതിഭീകരമായ ഒരു അറ്റാക്ക് വരുന്നത് എവിടെയാണ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ആത്മീയ ജീവിതം അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് സാമ്പത്തികത്തെ തൊട്ടു പിന്നെ മക്കളെ തൊട്ടു മക്കളെ തൊട്ടു ആരോഗ്യത്തെ തൊട്ടു ബന്ധങ്ങളെ തൊട്ടു ഇതെല്ലാം തൊട്ട് 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 അവസാനം എവിടെ അത് അവസാനിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതം പുറമേ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലാണ് സോ ഈ വിധ പരീക്ഷകൾ പരിശോധനകൾ വരുമ്പോൾ ഓർക്കണം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇയോബിനെ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും തള്ളി പറ പറയുകയില്ല അവൻ ആ അവൻ്റെ അവൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതെല്ലാം നശിച്ച് ഭാര്യ പോലും തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് വിട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് താൻ ചെയ്യുന്നത് നേരെ അങ്ങ് താഴേക്ക് വീണു എന്നിട്ട് ഹി വർഷിപ്റ്റ് ദ ലോഡ് നമ്മളൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നേരെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കും എന്നിട്ട് ചില ചോദ്യം ദൈവമേ ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ചിട്ട് നീ എൻ്റെ എല്ലാം മുടിച്ചു കളഞ്ഞു എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ബൈബിളും വേണ്ട പ്രാർത്ഥനയും വേണ്ട കൂട്ടായ്മയും വേണ്ട ഒന്നും
ഈ ഒരു സന്ദ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആരാധനയും നമ്മളെ വിട്ടുപോകും ഒറ്റ പാട്ട് പിന്നെ ഓർമ്മ ഒരു വരി പാട്ട് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും വ്രതവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടുപോകും പകരം പിറുപിറുപ്പുകളും ദൈവത്തോടുള്ള പകയും വെറുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം സാത്താനെ അനുവദിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ ഒരു പരീക്ഷ തരുവാൻ അവൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയോടുകൂടെ കർത്താവ് ഒരു നീക്കു പോക്കും ഉണ്ടാക്കും ഹലലൂയ സോ അവൻ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും തള്ളി പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലും തള്ളി പറയാതെ അവൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പിടിച്ചു നിന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ സാത്താൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഹാവ് യു നോട്ട് പുട്ട് ഹെഡ്ജ് അറൗണ്ട് ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഹി ഹാസ് നീ അവനും അവൻ്റെ വീടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിട്ടില്ലയോ നീ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ദൈവം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുറ്റും വേലി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ബൗണ്ടറി വെച്ച് അതിനകത്തോട്ടൊന്നും കയറാതെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ബൗണ്ടറി പൊളിഞ്ഞാൽ കള്ളന് കയറാം അതുകൊണ്ടാണ് ചില സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് സഭാ പ്രസംഗിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിർ പൊളിക്കുന്നവനെ പാമ്പ് കടിക്കും വേലി പൊളിക്കുന്നവനെ അതിർ പൊളിക്കുന്നവനെ അതിർ മാന്തുന്നവനെ പാമ്പ് കടിക്കും അതിരുകൾ ലംഘിച്ച് പോകരുത് ദൈവം നമ്മുടെ ചുറ്റും പലവിധ അതിരുകൾ ഐ മീൻ ഹെഡ്ജ് ഫെൻസിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് ഒരു 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 കോട്ട പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ ദൈവിക സമയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന സത്യം സത്യത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് പോകുന്നത് തകർന്നു പോകുന്നത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പല തിയോളോജിയൻസും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സാത്താന് അവിടെ എൻട്രി കിട്ടുവാനുള്ളൊരു കാരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഐ ഫിയേഡ് ഹാസ് കം അപ്പോൺ മീ വാട്ട് ഐ ഡ്രേഡ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ ടു മീ അതായത് ജോബ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും യോബിന് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തോ എൻ്റെ കൃഷി മൊത്തം നശിക്കാൻ പോകുന്നു ചിലരങ്ങനെ പറയാറില്ലേ എന്തോ നശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തോ വരാൻ പോകുന്നു എന്തോ വരാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന അത് തന്നെ വരും അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കാത്തുകൊള്ളും എന്റെ ദൈവം എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് നാശകരമായത് വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേലി പൊളിയില്ല ആ സംരക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദിസ് ഇസ് റിയലി അമേസിംഗ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സീസൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് അകത്ത് എന്നുള്ള ചില പണികളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ദയവായി എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചു തരിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും സമയം പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മറുപടി വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സമയം പോലെ അത് വായിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കും അത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പലരുടെയും വിട്ടുപോയി കാണും ക്ഷമിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു ഈ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനമാവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ദയവായി സാക്ഷ്യങ്ങളായി അയച്ചു തരിക നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ അയച്ചു തരിക ലോകം അത് കേൾക്കട്ടെ അനേകർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കട്ടെ ക്ഷമ സിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്ന് കൈനീട്ടി
ചെയ്യുമെന്ന് നീ വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവെ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ അത്ര ദൈവപുസ്തൻ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങയുടെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഈ ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും അങ്ങ് അഴിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ഉയർത്തുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെ ഭയപ്പെടും ഞങ്ങൾ ആരെ പേടിക്കും ഞങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവെ ഹാലൂയ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രോഗികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഈ നിമിഷം രോഗികളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഈ നിമിഷം ആ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഹാലുലൂയ താങ്ക് യു ലോഡ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ചില ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയത്ത് എന്നോട് പറയുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വയറിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൈവയ്ക്കുക അത് പുരുഷനാണെങ്കിലും ശരി സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ശരി കൈകൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ചെയ്തതിനായി നന്ദി ശ്വാസ തടസ്സമുള്ള ആസ്മയുള്ളവരെയും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോൺ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ലോറി കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബബായ് Yeshua, 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 Yesh